Shalom vänner, profetisk uppdatering 19 april 2024. Vi börjar med att läsa från psalm 105 och vers 1. Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken, sjung till hans ära, lovprisa honom, tala om alla hans under, beröm er av hans heliga namn. Det som söker Herren må glädja sig av hjärtat. Fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Tänk på det under han har gjort, på hans tecken och hans domslut. Ni Abrahams barn, hans tjänare, ni Jakobs söner, hans utvalda. Han är Herren vår Gud. Över hela jorden når hans domar. Som ni förstår så är ämnet idag här Israel. Jag har varit och lånat Jannes vackra flagga, Israels flagga. Och jag ska läsa upp ett par artiklar och sen kommer två videor från Israel. Men jag kan inte låta bli att berätta redan nu i stora drag vad som egentligen har hänt. Och det som har hänt det är riktigt roligt faktiskt. Den här informationen kommer från Amir Zarfati. Iran chockade världen förra helgen med att för första gången i historien attackera Israel direkt med 320, det finns siffror på upp till 350 men jag håller mig till det som har sagts innan, missiler och drönare. Israel lyckades tillsammans med då viss hjälp av allierade att stoppa 99% av dem. Enligt experter måste det ha varit ett gudomligt ingripande. Rent tekniskt är det omöjligt i princip. Hela Israel var vakna under den natten, beredda på Irans attack. Och den skada som blev Israel var på en flygbas, och det har vi ju sett foton av med en grop i marken. Som bland annat då har visats på Telegram. Och så här säger då Amir idag. I natt lyckades israeliska stridsflygplan ta sig rakt in genom Irans försvarssystem. Och det här nu meddelar alltså Amir Sarfati idag. Det är inte ordagrant, jag har bara tagit sammanfattning av det han säger på videon sen som kommer. I natt lyckades israeliska stridsflygplan ta sig rakt in genom Irans försvarssystem inne i Iran utan upptäckt. De israeliska jetplanen avfyrade raketer mot en flygbas i Iran som ligger in till en kärnkraftsanläggning. Varifrån det sköt missiler och drönare emot Israel i attacken då förra lördagen. Förra helgen. På vägen förstörde de israeliska stridsflygplanen ett par luftförsvarssystem för att röja vägen i södra Syrien och i Irak. Därifrån kunde också skickas raketer mot Israel och avslöjas raketer från Israel. Israels budskap till Iran är Vi kan enkelt tränga igenom ditt luftförsvarssystem och vi kan när vi vill överraska och förstöra er kärnvapenanläggning. Slutsitat. Ja, det var ett väldigt smart drag av Israel som är ett Tydligt budskap till Iran, Irans regim, samtidigt som man inte riskerar att eskalera kriget i Mellanöstern med Iran. Smart, smart Israel. Bra gjort. Nu läser jag en artikel från All Israel News. En rapport då från igår. USA gick med på RAFA-operationen i utbyte mot ett mindre israeliskt svar mot Iran. Detta var ju innan det här svaret från Israel mot Iran som då har skett. Egypten och den israeliska armén förbereder sig för Raffas intrång. Den amerikanska administrationen visade acceptans för den plan som tidigare presenterats av ockupationsregeringen angående den militära operationen i Raffa. I utbyte mot att inte genomföra en storskalig attack mot Iran sa en egyptisk tjänsteman till nyhetsbyrån. Den amerikanska regeringen har motsatt sig den länge planerade israeliska operationen i staden som är Hamas sista fäste i enklaven. Det gäller ju alltså i Gaza. 
På onsdagen gjorde president Joe Biden ett misstag när han talade om sitt fortsatta motstånd mot ett israeliskt intrång i Rafa och förväxlade det med den israeliska staden Haifa. Biden blandade ihop Egypten och Mexiko. Och ja, man kan läsa då på nätet, har jag kan ju lägga till här, att det är inte första gången som vi vet. Biden sa vid ett tillfälle att han hade mött Tysklands förbundskansler Hermut Kohl. Och det var bara det att det var fyra år efter hans död. Biden han blandar ihop levande och döda ibland. Och det gjorde han då innan loppet av ett par veckor enligt The Times of Israel. Men jag kan tillägga det här. Vi har läst om det här och skrattat mer än en gång. Men är det bara jag som känner en viss medönkan och förståelse för president Biden som blandar ihop namnen gång på gång? Jag brukar ju säga själv att ingen blir namnlös av mig när jag berättar något. Men det händer då och då att namnen blir fel. Jag brukar veta om det är tre eller fyra eller fem eller hur många bokstäver det är i namnet. Men det händer då och då att det blir fel namn. Jag fortsätter här då med... Artikel. Den egyptiske tjänstemannen tillade att Egypten förberedde sig för eventuella effekter som den israeliska operationen skulle ha på dess territorium. Sedan kriget mot Hamas började i oktober förra året. Ja, det stämmer ju inte riktigt där för det var ju faktiskt Hamas som startade kriget i oktober. Men Israel gick till försvar senare. Men i alla fall har Egypten massivt förstärkt sin gräns mot Gaza och upprättade gånger eh, gjort klart att det inte skulle, det inte skulle tillåta palestinier att ta sig in i den egyptiska Sinai-halvön. Som en del av Egyptens förberedelser agerade man för att öka absorptionskapaciteten i lägren i staden Kanjonis som övervakas av den egyptiska röda halvmånen och samordnas med Israel för att öka mängden bistånd som når dem. Den israeliska armén har åter fokuserat på förberedelserna för Rafa-operationen. Efter att försvarsminister Joab Galant godkänt operationsplaner rapporterade israeliska medier. Detta inkluderar rekryteringen av två reservbrigader, den ökade utplaceringen av trupper till området kring Gazaremsan och det rapporterade köpet av 40 000 tält för att underlätta evakueringen av Rafas invånare. Efter att IDFs 162 division avslutade sin operation i utkanten av Nuseirat-lägret igår sa en brigadbefälhavare till sina soldater Vi åker till Rafa och vi kommer att slå ner den. Israels folk räknar med att ni gör det så bra som möjligt. Som i Nusayrat, Seitom, Daraj, Tofa och Shifa också i Rafa. Palestinska rapporter sa också att Israel intensifierade sina luftangrepp i Rafa de senaste dagarna. En annan möjlig indika- indikation på att ett markintrång närmar sig. Slut citat. Det är ju Hamas sista fäste, alltså i Gaza. Och judiska nyhetssyndikatet JNS skriver idag på morgonen. Iranska medier förnekade alla israeliska missilangrepp och skrev att den islamiska republiken sköt ner föremål i sitt luftrum. Israel inledde en attack djupt in i Iran tidigt på fredagsmorgonen enligt uppgift riktad mot en militär anläggning nära staden Isfahan. Tre iranska källor bekräftade för The New York, New York Times att en flygbas i Isfahan var måltavla medan anonyma israeliska och amerikanska tjänstemän citerades eh, så, eh, som sa att IDF genomförde attacken. Nu vet vi ju att det stämmer genom andra då bland annat Amir Sarfati. Iranska medier förnekade alla israeliska missilattacker och hävdade att den islamiska republiken hade skjutit ner drönare i sitt luftrum. Irans kärnkraftsanläggningar drabbades inte enligt rapporterna. En israelisk tjänsteman sa till Washington Post att attacken var avsedd att signalera till Iran att Israel hade förmågan att slå till i landet. Jerusalem ska ha berättat för USA på torsdagen 
att de planerade att hämnas på Teherans massiva drönare och missilangrepp under helgen inom ett 24-48 till timmars fönster eller tid då. Det fanns ingen omedelbar kommentar från Israels försvarsstyrkor eller premiärministerns kansli. USAs ambassad i Jerusalem utfärdade en varning till regeringsanställda och deras familjer som begränsar resor till områdena Tel Aviv, Beersheba och Jerusalem av ett överflöd av försiktighet efter rapporter om att Israel genomförde en vedergällningsattack i Iran. Över natten på lördagen avfyrade Iran mer än 300 missiler inklusive ballistiska missiler och drönare mot den judiska staten. I det sa att det och dess militära allierade fångade upp eller stoppade cirka 99% av projektilerna. Ja, det här kan vi, vet vi var ett också gudomligt ingripande var ju rent tekniskt omöjligt enligt experter. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu sa på onsdagen att Israel skulle fatta sitt eget beslut om hur det ska svara på Teherans aldrig tidigare skådade attack. Jag tackar våra vänner för att de stöder Israels försvar, stöd både i ord och i handling, sa Netanyahu inför ett regeringsmöte i Jerusalem. Det har också alla möjliga förslag och råd, jag uppskattar dem, men jag vill göra det klart. Vi kommer att fatta våra egna beslut och staten Israel kommer att göra allt som krävs för att försvara sig, tillade han. Västerländska regeringar har uppmanat Israel att avstå från att hämnas mot Teheran av rädsla för utvecklingen av det regionala kriget. USAs president Joe Biden ska ha sagt till Netanyahu under ett telefonsamtal på lördagen att Washington inte skulle delta i eller stödja en israelisk vedergällningsattack. Israels offentliga programföretag Khan Jones rapporterade denna vecka att Netanyahu hade backat på ett förhandsgodkänt militärt svar mot Iran på grund av påtryckningar för Biden. Namngivna egyptiska tjänstemän berättade för Katari al-Arabi al jadeed på onsdagen att Washington hade gått med på att stödja en israelisk operation i Gaza sydligaste stad Rafa i utbyte mot att Jerusalem avstår från en stor attack mot islamiska republiken Iran. Då. Ja. Slut citat. Ja, som vi vet nu så har vi redan svaret på det smarta draget som Israel har gjort. En bibelkommentar vill jag bara ta med där. Pastor Philip Reichen, tror jag det uttalas, har en bra sammanfattning av kapitlet Jeremia 49. Och vad det lär oss om Guds dom. Jeremia 49 hade jag med i min förra profetiska uppdatering i förrgår. Det handlar ju om bland annat då Elam, ett område, känt område inne i Iran. Rikedom räddade inte ammoniterna. De kunde inte köpa sig ur domen. Visdom räddade inte edomiterna, inte heller deras militära makt. Berömmelse räddade inte arméerna. Eftersom Gud inte har anseende till person. Självständighet räddade inte beduinerna. Gud hittade dem i öknen och förgjorde dem på samma sätt. Vapen räddade inte elamiterna. Slut citat. Och så vill jag bara tillägga här att ersättningsteologin ser ju enbart den andliga verkligheten och allegoriserar bibelordet. Det bokstavliga görs andligt, men vi måste kunna se det både bokstavligt och andligt. För Bibeln är tydlig med att Abrahams välsignelse, den uppfylls med tron på Jesus Kristus, Messias eller Yeshua på hebreiska. Men Guds löfte och välsignelse till Abraham och hans efterkommande gäller också landområdet, det geografiska Israel. Och det är det som Paulus tar upp när han frågar om Gud har förskjutit sitt folk. Visst inte, skriver han i romabrevet 11. 
Därför handlar Gud också i världspolitiken. Han har föresagt framtiden i Bibelns profetier genom sina profeter och han är med i det som sker. Gud använde världsriken och han dömer världsriken. Han utförde sin vilja, sina domar över ett trolöst och upproriskt folk och han kan lika så använda riken och nationer för att skydda, hjälpa och bevara. Och det pågår in till tidens slut. Upproret i, bland Israels folk i gamla testamentet det handlar ju ofta om att man vill göra saker på sitt eget sätt och använda Gud för sina egna syften eller handla emot det Gud sa. Och de måste lära sig att lyda Gud för att få seger. Och detsamma gäller oss naturligtvis. Så kommer här då två video från Israel. Först en mycket intressant intervju med en israelisk stridspilot. Det är en kort video. Och den andra videon är då med Amir Sarfati som berättar om Israels svar till Iran. Missa inte det. Så med detta önskar jag er Guds välsignelse. Ha en fin dag. Shalom. It's in these moments that you know why you get involved. This is what we train so hard for. The night between Saturday to Sunday was one of the most dramatic nights Israel experienced, crowned with the unprecedented success with all of Israel's technological means. There was really a lot of tension in the air. We wondered what we expected of ourselves, our skills. We were impatient to be seated in the cockpit. You also think a lot about your family, best friends, who you want to protect. During the night, from Saturday to Sunday, Iran fired more than 300 missiles, suicide drones and ballistic missiles towards Israel. Israel destroyed almost all of them and declared a 99% success rate. IDF pilots and air defense have trained for years for such a scenario. Since then, the tension has been increasing, and last Saturday evening, we understood that the Iranian attack was imminent. This Saturday, things became clearer. We were called to join our squadrons at 7.30 p.m. Everyone was there, ready to carry out their mission. The feelings varied between emotion and a rather strange impression, as with every new situation you're going to be confronted with. On Saturday, we received confirmation of the operation and began arming the planes with appropriate ammunition and technicians had to work extremely quickly to equip the planes with air-to-air -air missiles capable of destroying the engaged targets. Reservists were mobilized, including crews arriving from all corners of the country. Thanks to very precise intelligence information, we were able to achieve an unprecedented result with our pilots. Then, as soon as the missiles arrived in the area, we were able to destroy almost all of them. Pilots climb into their cockpits and take off for an air battle reminiscent of other, older wars. When you take off, you know your mission. You become one with your aircraft. You have the controls in hand. And as soon as you arrive in the area, you must trust yourself. It's for this particular moment that we're prepared. They take off and the eyes of an entire nation are fixed on them. As soon as we knew the missiles had been fired, the formation of four planes takes off and they start taking down the targets. We arrive in an already engaged sector with many targets to destroy. You have to locate your target with certainty. Don't confuse it with a light civilian aircraft or something else that could mislead you. What you see in front of you is the road to your house and you have no other choice to destroy the target so it does not reach your house. What do you see with the naked eye from your cockpit? First of all, many screens. In any case, it's already dark and it's a desert area. It's not very well lit. The first thing you really see at night is the release of your missiles. It's a trace in the sky and two or three seconds later, the explosion when you hit your target. You tell yourself that everything is fine and you move on to the next target. We are at war. I think of my brothers, of my friends who are fighting, including one of my best friends who died in combat three months ago. I think of him, of my own family, and it reminds me of what I do. Lieutenant G, 27 years old, has taken part in numerous attacks in southern Lebanon as well as on the Gaza front in recent months, but this time the mission is very different. The first difficulty is to recognize your target, and once the target is locked, I give authorization to the pilot to shoot it down. Two or three seconds later, there's a big explosion in front of your eyes and the target crashes to the ground. Then you work on hitting the targets one after another. This usually happens at high altitude. As soon as this historic night ends, we return to normality, although for Lieutenant G, it's not totally over. When you get off the plane, what is the first thing you do? Do you talk to your parents? The first message was from my partner, that the night went well. 
that I love her, we'll see each other in the morning. Are you preparing for what's next? Of course, all the time. We never know what's coming, and we force ourselves to be ready for all possible scenarios. We look forward, and we don't get stuck in a situation, even if it's extreme. Without forgetting, it could be repeated tomorrow, and we'll have to be very concentrated and precise to succeed once again protecting civilians and preventing any incursion of flying objects that could harm our homes. Okay, so listen, uh, these are breaking news. I'm sure you've heard, you've seen my report from uh, an hour ago, but there's much more to say about the Israeli strike inside Iran about two and a half hours ago. So I need you to press the share button and let's start, okay? Okay, so let me remind you, last Saturday, less than a week ago, all of the Israelis were bracing for a massive attack from Iranian soil that included cruise missiles, drones, and ballistic missiles. Uh, at the very end, out of 350 objects that were launched, only four managed to hit and to uh, basically cause very minor damage to an Israeli airbase in the south. Um, but the world began to wake up and understand that Iran is out of control, that Iran has just launched the most massive airstrike in the history of planet Earth. Uh, we're talking about uh, more than 300 objects within 15 minutes that uh, were about to hit Israel. Divine intervention and great capabilities of the Israeli air defense systems, Israeli air force that was hunting for the uh, UAVs uh, in the air in the spa airspace of Jordan and Syria and Saudi Arabia, and of course a lot of help from our allies, the U.S., the U.K., France, and even the Jordanians and the Saudis. But listen. Um, for the last few days, we've been trying to figure what is the best way for Israel to respond. Israel is engaged already in a multi-front um, war in Gaza, in, uh, on the border with Lebanon, with Hezbollah. We've got the, the uh, Yemeni Houthis that are shooting from the, uh, the, the south. And we've got the Iraqi and in Syrian militias, pro-Iranian militias that are also launching from time to time rockets and UAV. So we're basically engaged in many fronts, but our main object, of course, we're very focused on destroying Hamas and in entering into Rafah to finish the last four remaining battalions of Hamas and uh, rescue as many hostages as we can if they're still alive in that area. Now, listen to me, folks. Israel had to calculate its moves. And um, as of uh, two and a half hours ago, we launched a strike. I can tell you that there are two stories to what happened two and a half hours ago. There is the Iranian narrative and there is the narrative of elements in Israeli security establishment that will not reveal their name and Israel, the official Israel is not even talking about it. But I will tell you what I know because I know a lot of people. So first of all, let me tell you what the Iranians are saying. Okay. Let me tell you what the Iranians say. It's very amusing. Actually, the Iranians are saying this two and a half hours ago, there were a few drones that were short range drones that were launched from within Iran towards a few of our bases, we managed to shoot them down, no damage, nothing happened. They played down as if nothing happened. What they don't understand is, even if they cling to this false narrative, they're actually admitting that Israeli Mossad is able to shoot drones from within Iran onto Iranian sites. So it's very amusing because Within their narrative, there's already some sort of ad admitting uh, of, of defeat. But now let me tell you what I know. Okay, let me tell you what I know. And again, Israel, the official Israel is not saying a word, which is even better. 
Israeli uh, fighter jets were uh, flying all the way. We even, um, I can tell you, uh, we even used uh, the assistance of some refueling uh, planes uh, along the way. And by, and by the way, there is a, a flight radar photo of two American fuel uh, uh, planes that uh, were making their way back to their bases after they've been uh, in the airspace of Iraq. Very interesting. And uh, basically what hit Iran's Isfahan Air Base, which is attached to a nuclear site, uh, were actually rockets flying or launched from Israeli jets. That's it. Our pilots are back. Everything is good. Israel proved two things. A, we can penetrate easily your air defense system. By the way, along the way, Israel destroyed some air defense systems in in Dara in Syria, southern Syria, and in Iraq. So we clear the way first. So there was the first way that clear the way and destroying air defense systems that might detect and launch rockets at us. And then came the wave that performed the attack. Israel basically sent a signal. I mean, of course, this was not a big attack. It's a very limited scope attack. I think the Iranians still don't understand what happened, if you ask me. They still don't understand. We, by the way, updated the U.S. a couple hours before. And I, I, again, I suspect there was a collaboration, at least when it comes to mid-air uh, fueling uh, uh, need. But I will tell you that we sent a very clear message, not only that our air defense system stopped all of your attacks, but we're easily able to penetrate your air defense system and hit you right next to your nuclear sites. And by the way, next time we can hit the nuclear sites. Israel sent a message and the message was I believe clearly understood because Iran first got so panicky and closed its airspace, and now they're opening all of their uh, airports, they're, which means they understand that they are not going to retaliate. And Israel is obviously saying this incident is over as far as we're concerned. Now, basically, Iran uh made a big mistake the big mistake was not now it was a week ago they should have never ever shot rockets and drones from their own soil because now we we tested their defense systems we don't need to do things behind the back or try to find a way or excuse or that's it we have a direct line between Israeli soil and Iranian soil that we can use in and whenever we want, because now they are players in on the court, not in the balcony anymore. So I estimate that the next time Iran will dare to attack Israel is when it will be joining a coalition and not doing so alone, because the, the message is, if you do it again, if you try again, we are easily going to destroy your nuclear site. Personally, I wish we already destroy their nuclear sites, but I get the complexity of the situation when we're not really doing nothing else. We are engaged already in a war in the south and on the northern front, and Israel did not want to stretch that blanket too much because uh, we want to focus on victory in both ends. So, so bottom line is this. We put Iran on notice. We also, in a way, paralyzed Iran because the, the Iranians are now trapped. If they respond, we'll destroy what we want to destroy. If they don't respond, they cannot send Hezbollah because we will destroy Hezbollah and then Iran is going to be completely naked without their arms in the Middle East. So basically, the Iranians understand that they must play down the event in order to not have to react, which means they must also restrain Hezbollah or else Israel will destroy Iran's arm there. And as this whole thing is going on, 
Israel is now having the time and the legitimacy and the green light from the U.S. to maneuver into Rafah. So this is where we are right now. Two narratives to one event where an, um, a, an Iranian airbase was almost severely destroyed. Uh, I mean, you, we, we're going to see aerial photos tomorrow. Every two days, they have aerial photos. On my Telegram channel, I already put an aerial photo, but it's not a new one because obviously um, uh, nothing has been taken yet since the attack. But I will tell you uh, that bottom line, Israel attacked an Air Force base of the Iranians, kind of an eye for an eye. You attack our Air Force base, we attack yours. But Israel proved that the Iranians were asleep. While the Iranians attacked us, the entire country was awake. We were bracing towards an attack. We knew it's coming. The Iranians were asleep. In fact, the Israelis were asleep. The Israelis were asleep because we were able to launch this thing quietly without being noticed, without being detected. And the panic of the Revolutionary Guard caused them to shoot rockets from their air defense system in 12, 15 different sites across Iran. But in reality, it's Isfahan that was damaged only. And in reality, it was a message. I believe the message was uh, accepted. And let's see if they make another major mistake. I don't believe they will. They are very much afraid of their survival. They, they want to survive because they understand the internal problems in Iran are great and they do not want to cross any line. So, ladies and gentlemen, bottom line, two narratives to one event, Israeli strike in Iran two and a half hours ago. We damaged severely an, an airbase from where they launched rockets and drones towards us last Saturday. It is an airbase that is right next to a nuclear site, which means we basically basically told them next time we can easily do it on the sites themselves. The Iranians are saying it was an attack from within Iran, very small. We managed to, to you know, defuse it. They play it down. They also play it down in order not to have to attack back because if it was not an attack from Israeli soil, they don't have to attack back, basically. It's very, very, very funny, actually, to see how now the Iranians are um, ordering all of their supporters uh, to go to Telegram and Instagram and to, to, to show the very pathetic Israeli response versus our response with rockets and drones. They're, 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 they are completely changing this whole thing as if, look how pathetic the Israelis versus how great we were. But in reality, they were asleep. We penetrated, we destroyed things. And they just wake up to, I don't think they fully understand what really happened. They are now finding out. And uh, the fact that they restore their air traffic means that they understand this is over and they, they, they're not going to do anything anymore. Um, Israel's clever response, I think, uh, uh, will allow us, A, to be in good terms with the U.S. administration. Look, we, we have to live with this administration until November and maybe even until January, even if Trump is winning. This administration is there until January. We have to live with it. We have to maneuver not only in the battlefield, but also in the diplomatic field. We're not in love with what we see, but we have to manage to, to fight in both arenas very skillfully and in, in a very clever way and that's what we're doing that's what we're doing prime minister Antonio, i think received um a good decision look i i will not hide the fact that i wanted us to strike forcefully and uh uh decisively and unapologetically that same night last saturday but that was you know the israeli in me that wanted to respond and avenge and revenge i mean how can they do that to us i mean it's but again, we always have to pray for our leaders. And we also, when we pray for our leaders, we pray also for uh, wisdom. And I think uh, wisdom and patience and perseverance uh, is important. And uh, this is what I think has been displayed by the Prime Minister of Israel. And, and um, you know, we, we don't need to show off. We know exactly what we can do. We, we proved it. 
not only in, in our air defense system, but also in our strike capabilities. So Iran basically proved to the world in the last seven days that they are, their offensive capabilities are very poor and their defensive capabilities are even poorer than that. End of story. Next time, they'll need to join a coalition. I have a book in the Bible where I think I know uh, what coalition it is going to be. So listen, uh, keep praying, uh, keep watching, uh, download Telegram, please, uh, and follow me there. This is uh, an update I wish uh, you guys to share with as many as you can. I'll keep you posted. Good night to you Americans. Good morning to you in Asia and Europe and in the Middle East. And uh, have a wonderful weekend. Uh, Passover is next week. And uh, may God bless his people with peace. Amen. God bless you. Bye-bye.